குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் அல்ஜிப்ரா பேப்பரில் தியரி ஆஃப் மேட்ரிஸ் செக்ஷனில் உள்ள தியரம்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ போன வீடியோ வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இல்லைனா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தியரமே என்னது அப்படின்னா எனி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ கேன் பி யுனிக்லி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் சம் ஆஃப் ஹெர்மிஷியன் அண்டு ஸ்கியூ ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ போன கிளாஸில் என்ன தியரம் பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தியரமே எனி மேட்ரிக்ஸ் ஏ கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் சம் ஆஃப் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் அண்டு ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு தான் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்து இந்த அந்த தியரத்தை ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதே சிமிலர் ப்ரூஃப் தான் வந்து ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ வந்து ப்ரூஃப் இஸ் சிமிலர் டு தட் தியரம் நெக்ஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் ஏ டு பி ஆர்த்தோகோனல் இஃப் ஏ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸஸ் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இதுலேருந்து நீங்கள் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் மல்டிப்புள் பண்ணணும் மல்டிப்புள் பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸை வந்து நம்ம ஆர்த்தோகோனல் அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியும் ஸோ ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னால் தெரியும்ல ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் ஸோ கிடைச்சிது அப்படின்னா அந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து நம்ம ஆர்த்தோகோனல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிச்சோன்னா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்புள் பண்ணால் உங்களுக்கு கா ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்ட்டு வரும் ஃபார்முலாவில் உள்ள ஒரு மைனஸ் ஒன்று உண்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்புள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு அப்போ கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ ஒன்னு கிடைச்சிட்டதுனால இந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து நம்ம ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தியரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட் ஏ அண்டு பி பி ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் சேம் ஆர்டர் தென் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஆர்த்தோகோனல் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸை வந்து நம்ம ஆர்த்தோகோனல் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் ரெண்டாவது சப் டிவிஷனில் வந்து ஏ பியை வந்து நம்ம ஆர்த்தோகோனல் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ப்ரூஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் வந்து ஆர்த்தோகோனல்னு ப்ரூவ் பண்ணணுமா ஏ வந்து ஆர்த்தோகோனல்னா என்னதுன்னா ஏ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்ட்டு கிடைக்கணுமா அப்போது ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஆர்த்தோகோனல்னா ஃபஸ்ட்டு பதிலாக ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் வரும் ரெண்டாவதுக்கு பதிலாக ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஸோ அதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இன்ட்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்ட்டு இது வந்து ஏ இன்ட்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா ஏன்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆனால் ஏ வந்து ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் தானே ஆர்த்தோகோனல்னால் டெஃபனிஷன் படி ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படிங்கிறது தெரியுமா கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ வந்து ஐ அப்படின்ட்டு கிடைச்சிடும் சிமிலர்லி நம்மளால் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் இன்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியும் அதனால் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஆர்த்தோகோனல் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரூவ் ஆகும் ரெண்டாவது சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏபி ஏ வந்து ஆர்த்தோகோனல் அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ இதை தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஏபி இன்ட்டு ஏபி த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஸோ இது எப்படி வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏபி இன்ட்டு ஏபி த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸை வந்து நம்ம பி ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் எழுதிக்கலாம் அது நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணி பி எல்லாம் ஒன்றா எழுத போகிறோம் ஸோ பி இன்ட்டு பி ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்ட்டு எழுதியிருப்போம் பட்டு பிங்கிறது வந்து ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால பி பி ட்ரான்ஸ்போஸ் வந்து ஐ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஏஐ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்ட்டு எழுதியிருப்போம் ஸோ
அப்படிங்கிற ரிக்வயர்டு ரிசல்ட்டை வந்து கொடுத்துரும் ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏங்கிறது ஆர்த்தகோனலாக இருந்தால் அதனோட ட்ரான்ஸ்பர்ஸும் ஆர்த்தகோனலாக இருக்கும் அதை மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஆர்த்தகோனல் மேட்ரிக்ஸஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆர்த்தகோனல் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ் மாதிரியே வந்து யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ் உண்டு ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏவை வந்து யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா ஏ ஏ கான்ஜுகேட் ட்ரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கான்ஜுகேட் ட்ரான்ஸ்போஸ் இன்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்ட்டு கிடச்ச மாதிரி ஸோ ஹெர்மிஷியனோட சிமிலர் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆர்த்தோகோனல் அதை மாதிரி ஹெர்மிஷனோட சிமிலர் தான் உங்களுக்கு யூனிட்டரி சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸோட சிமிலர் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஏன்னா ஹெர்மிஷனும் யூனிட்டரியும் காஞ்சிகேட்டை வச்சு பேசுவோம் சிமெட்ரிக்கும் ஆர்த்தகோனலும் நார்மல் மேட்ரிக்ஸை வச்சு பேசுவோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெ இந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து ஏ இன்ட்டு ஏ காஞ்சிகேட் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸை கொடுக்கும் அதனால் இதை வந்து நம்ம யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேரம் என்னது அப்படின்னா இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸஸ் ஆஃப் சேம் ஆர்டர் தென் ஏபி இஸ் ஆல்சோ அண்ட் யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஏயும் பியும் வந்து யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அதனோட ப்ராடக்ட்டும் வந்து யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டுருக்கோம்ல ஏயும் பியும் ஹெர் ஆர்த்தோகோனலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏபி இஸ் ஆர்த்தோகோனல்னு இதே மாதிரியே நம்ம இதுக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட முடியும் ஸோ அதனால் ப்ரூஃபை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டுவெல்த்துலேயே வந்து படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அது தான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ரீகால் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் என்னது அப்படின்னா எ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் செட் டு பி சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ இஸ் கால்டு நான் சிங்குலர் இஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை வந்து டிட்டர்மினன்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இல்லை மாடுலஸ் அப்படின்ட்டும் சொல்லலாம் ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடச்சிதுன்னா அது சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு கிடச்சிது அப்படின்னா அது வந்து நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ நமக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாலே வந்து நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு தான் வந்து இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் லெட் ஏ ரெண்டாவது டெஃபினேஷன் ட்ரான்ஸ்போர்ஸுக்கு லெட் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஐஜே பி ஏ மேட்ரிக்ஸ் லெட் ஏ ஐஜே டினோட் த கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ ஐஜே த ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஐஜே இஸ் கால்டு த அட்ஜாயிண்ட் அல்லது அட்ஜுகேட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் இஸ் டினோட்டடு பை அட்ஜாயிண்ட் ஏ ஸோ இது வந்து அட்ஜாயிண்டோட டெஃபினேஷன் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்க்கு கிடையாது ஸோ அட்ஜாயிண்ட்டுங்கிறது என்னது அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து நம்ம அட்ஜாயிண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு மைனர்ஸுக்கும் நம்ம வந்து அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் எப்படிங்கிறது ப்ராப்ளமில் இருக்கும் வேணால் அங்கே பார்த்துக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த அட்ஜாயிண்ட் டெஃபனிஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தியரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெட் ஏ பி எனி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் அப்படின்னா அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்டூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்ட்டு கிடைக்கணும் அதாவது ஒரு மேட்ரிக்ஸையும் அதனோட அட்ஜாயிண்ட்டையும் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டு தான் வந்து கிடைக்கும் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இன்டூ ஐ அப்படிங்கிறது வந்து ரிசல்ட் ஓகேவா வேர் ஐ இஸ் த ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா த ஐஜேத் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஐஜேத் எலமெண்ட்டுனா என்னென்னு தெரியும்ல A11, A12, A13, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, 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 A
ஸோ டயகனல் எலமெண்ட்ஸ்லாம் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இருக்கும் ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ அப்படின்ட்டு எழுத முடியும் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் மாடலஸ் ஆஃப் ஏவை பொதுவாக வெளியில் எடுத்துடலாம் மாடலஸ் ஆஃப் ஏவை பொதுவாக வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன் 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 ஒன்னுன்னு இருக்கும் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்போ இதனோட வேல்யூ வந்து மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் சிமிலர்லி அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு ஏவும் வந்து மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இன்டு ஐ அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதான் இந்த தீரம் ஸோ ஒரு நோட் என்னது அப்படின்னா சப்போஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கன்சிடர் த மேட்ரிக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வந்து ஈக்குவல் டு ஆ ஜீ ஜீரோன்னு இருந்துட்டுனா ஓகே சப்போஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஒன் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்ட்டு ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஏ வச்சு பெருக்குங்க பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு நம்ம எழுதி வச்சுருக்கிறோம் ரெண்டு பக்கமும் ஏ வந்து பெருக்க போகிறோம் அப்போ இதை மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இதை மாதிரி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இப்போ அகைன் இந்த ஏ கிடைக்கும் எதுக்கு கிடைக்குது ஏ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்ட்டு கிடைக்குது ஸோ ஒரு எலமெண்ட்டையும் இன்னொரு எந்த எலமெண்ட்டோட ஒரு எலமெண்ட்டை மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டு கிடைக்கிதோ இந்த எலமெண்ட்டை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இன்வர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இன்வர்ஸ் வந்து இந்த பி அப்படிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இதை தான் நெக்ஸ்ட் டெஃபனிஷனில் வந்து சொல்லியிருப்போம் நம்ம லெட் ஏ பி த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் then a is said to be invertible invertible அப்படின்ட்டு எப்போ சொல்லுவோம்னா இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் பி ஆஃப் ஆர்டர் என் சச் தட் ஏ இன்ட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஐ இங்கே கிடச்சதில்ல ஸோ இதை மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக பிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் சச் தட் அந்த ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு ஐ கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஏவை வந்து நம்ம இன்வெர்டபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அண்ட் பி இஸ் கால்டு த இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் இஸ் டினோட்டடு பை ஏ இன்வர்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த பி இருக்குல்ல இந்த பியை தான் வந்து நம்ம இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சுருப்பீங்க ஏ இன்வர்ஸோட ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்ட்டு அதனால தான் முதலையே சொன்னேன் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாலே என்னது not equal to zero அப்படின்ட்டு இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் சிங்குலர்னா நாட் ஈக்குவல் சிங்குலர்னா ஈக்குவல் அப்படின்ட்டு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னாலே வந்து அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து இன்வெர்டிபிள் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளால் பி அப்படிங்கிற ஒரு இன்வர்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா சரி இதுக்கு ப்ரூஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா லெட் சப்போஸ் ஏ வந்து இன்வெர்டிபிள் அப்படின்ட்டு எடுப்போம் நம்ம கான்ட்ரடிக்டரியில் சப்போஸ் ஏ வந்து இன்வெர்டபிள் அப்படின்ட்டு எடுப்போம் இன்வெர்டிபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு பி அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இன்வெர்டிபிளோட டெஃபனிஷன் படி நம்ம எழுத எப்படி எழுத முடியும்னா ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்ட்டு எழுத முடியும் ஸோ ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் வந்து டிட்டர்மினன்ட் எடுங்க அப்போ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஐ ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஐ இஸ் நத்திங் பட் ஐ தான் ஆனால் இந்த சைடு வந்து நம்ம பிரித்து எழுதிக்கலாம் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம பிரித்து எழுதிக்க முடியும் ஸோ இப்படி பிரித்து எழுதிக்கிடுவோம் ஹென்ஸ் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஐன்னு கிடைச்சிருக்குது நமக்கு அப்போ இது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஐ கிடைக்கும் ஸோ இது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே ஐ வந்து கிடைக்காது அதனால் கண்டிப்பாக டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா ஏவை வந்து நம்ம நான் சிங்குலர் அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இது வந்து ஒரு பார்ட்டு கான்வர்ஸ் பார்ட்டுக்கு ஏ வந்து நான் சிங்குலர் அப்படின்னு எடுப்போம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது அது அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம் 
ஸோ நான் சிங்குலர்னு எடுத்ததுனால டெஃபினிஷன் படி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல முடியும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா நம்ம பிங்கிற மேட்ரிக்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் பி சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை மாலஸ் ஆஃப் ஏ இன்டூ அட் ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ நம்ம மேலேயே இந்த நோட்டில் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்ல இதை வந்து நீங்கள் கீழே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை மாலஸ் ஆஃப் ஏ இன்டூ அட் ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஏபிஸ் ஈக்குவல் டு ஐன்னு கிடச்சிது சிமிலர்லி பிஏஸ் ஈக்குவல் டு ஐன்னு கிடச்சிது இதையே வந்து கூட நீங்கள் கீழே எழுதிடலாம் இந்த லைனில் தென்னுக்கு முன்னாடி அதை எழுதிடுங்க ஏபிஸ் ஈக்குவல் டு பிஏஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்ட்டு ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இன்வெர்டிபிளோட டெஃபனிஷன் ஹென்ஸ் ஏ இஸ் இன்வெர்டிபிள் அப்படின்ட்டு கிடச்சிடும் ஏ வந்து இன்வெர்டிபிளாக இருந்துச்சுன்னா பிஏ தான் வந்து நம்ம இன்வர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த தேரம் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து போன கிளாஸோட கண்டினியூஷன் அதாவது வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது அது ச எந்த மேட்ரிக்ஸையும் சம் ஆஃப் ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஸ்கியூ ஹெர்மிஷியன் மேட்ரிக்ஸாக எழுத முடியலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து போன கிளாஸில் பார்த்த தேரம் மாதிரியே சம் ஆஃப் சிமெட்ரிக் அண்ட் ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸாக எழுத முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு தேரம் பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி ப்ரூஃப் வந்து இதுக்கு கொடுத்துடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஃபனிஷன் வந்து ஆர்த்தோகோனல் ஒரு மேட்ரிக்ஸை வந்து ஆர்த்தோகோனல்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா ஏ ஏ டிரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்ட்டு கிடச்சிதுன்னா அது ஆர்த்தோகோனல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வச்சுட்டு தியரம் என்னது அப்படின்னா டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஆர்த்தோகோனல் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸஸ் இஸ் ஆர்த்தோகோனல் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் டெஃபனிஷன் என்னது அப்படின்னா வந்து யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸுக்கு ஸோ ஏ இன்டு ஏ கான்ஜிகேட் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐன்னு கிடச்சிதுன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து நம்ம யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஃப தியரம் வந்து மேலே உள்ள தியரம் மாதிரியே தான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸஸ் இஸ் யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம மேலே ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸஸ் இஸ் ஆர்த்தோகோனல்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம்ல அதே மாதிரியே வந்து ப்ரூஃப் கொடுத்துடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் வந்து சிங்குலருக்கும் நான் சிங்குலருக்கும் நெக்ஸ்ட் டெஃபனிஷன் வந்து அட் ஜாயிண்ட்டோட டெஃபனிஷன் தேர்ட் தியரம் என்னது அப்படின்னா ஏ இன்டூ அட் ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் அப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு நோட்டை பார்த்துட்டு என்ன டெஃபனிஷன் வந்திருக்குன்னா இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து டெஃபனிஷன் எழுதியிருப்போம் ஸோ ஒரு தியரம் என்னது அப்படின்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏங்கிறது வந்து நான் சிங்குலராக இருக்கணும்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஏ இஸ் இன்வெர்டிபிள் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்வெர்டிபிள்னா என்னதுன்னா இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதா வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த தியரம் வரைக்கும் இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து பாருங்கள்